নমস্কার রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের আজকে আলোচনা সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর সৌমেন রয় অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স সিধকানু বিশ্ব ইউনিভার্সিটি পুরুলিয়া আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পাবলিক চয়েস থিওরি ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আজকে আমাদের এই প্রোগ্রাম শুরুতে একটু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আবহাওয়ার দুর্যোগের জন্য একটু বিলম্বিত হয়েছে তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী তবে স্যারের একটা ছোট্ট পরিচয় আর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি উনি আমার শিক্ষক মহাশয় আমরা যখন সিধকানো বিশ্ব ইউনিভার্সিটি পুরুলিয়ার আর যখন আমরা প্রথম বেস ছিলাম তখন স্যার আমাদেরকে পড়াতে আসতেন এই বঙ্গাবাড়ি ক্যাম্পাসে তো স্যারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি স্যার মাননীয় সৌমেন রায় মহাশয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং এম ফিল পাশ করেছেন এছাড়া কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি এবং স্যারের জার্নাল আর্টিকেলস এবং বুক চ্যাপ্টার মোট সংখ্যা চল্লিশটি ও অধিক এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে বেশ কিছু সংখ্য গবেষণাপত্র পাঠ করেছেন এবং আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন স্যারের সম্পাদিত গ্রন্থ মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বহুমাত্রিক বিবেকানন্দ সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা এবং যুগ্মভাবে সম্পাদিত গ্রন্থ কোভিড নাইনটিন ও সমকালীন বিশ্ব বিষয় ভাবনা বর্তমানে স্যারের তো আরো অন্যান্য অনেক গ্রন্থে স্যারের লেখাপত্র রয়েছে সেগুলো আমরা জানি যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিয়মিত ছাত্র সেগুলো আমরা লক্ষ্য করেছি এছাড়াও বর্তমানে স্যার পুরুলিয়া সিধকানু বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত স্যারকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারের এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য স্যারকে বলবো আর দীর্ঘায়িত না করে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে প্রকাশ সমীরণ সহ অন্যান্য সকলে সকল বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বের পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে কি না এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ তারা সবে মাত্র স্বাধীনতা লাভ করছে এবং সেই দেশগুলোর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মানে বিভিন্ন সমস্যা এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা দেশই একটা আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সেই আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমেই সেই দেশগুলোর রাজনীতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিন্তু এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা যেটা আমরা দেখেছিলাম একটা সময় ওয়েবারের যে আমলাতান্ত্রিক মডেল সেটা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেটা সেই মডেল অনেক রাষ্ট্রের 
গৃহীত হয়েছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে এই সমস্যাটা অর্থাৎ এই সদ্য স্বাধীন দেশগুলো সেই দেশগুলোর কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই আমলাতান্ত্রিক কাঠামো কিন্তু খুব বেশি গ্রহণযোগ্য তা লাভ করতে পারিনি এবং আমলাতান্ত্রিক যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা তার একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে কারণ সেই সীমাবদ্ধতার থেকেই কিন্তু এই জন পছন্দের তত্ত্ব বা গণ পছন্দের তত্ত্বের উদ্ভাবের পটভূমিকা তৈরি হয়েছে এই উন্নত দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে এই আমলাতান্ত্রিক যে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কিন্তু আমলাতন্ত্র যেটা ভাবা হয়েছিল অর্থাৎ তারা একটা জনকল্যাণকর প্রশাসনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং সেদিক থেকে একটা গ্রহণযোগ্য সংস্থায় পরিণত হবে সেটার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে যে তারা একটা নিরপেক্ষ পরিবর্তে তারা একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী এবং হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রেণী হিসাবে বরং একবার একটা সংগঠন হিসাবে তারা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করছে এর ফলে যে তাদের যে দক্ষ এবং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করার কথা সেটা থেকে দেখা গেল তারা ক্ষমতা কেন্দ্রিক অনেক বেশি ক্ষমতা অর্জনের দিকে আগ্রহী হয়ে গেল এই দেখছি যে একই সঙ্গে এই গণপছন্দের তত্ত্বের ধারণাটাও কিন্তু উদ্ভব করছে যদিও এটা জনপ্রিয়তা হচ্ছে আমরা বলতে পারি নাইনটিন সেভেন্টিস বা এইটিসে গিয়ে এর আরো বেশি জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছে যখন আমরা দেখছি ওই নিউ রাইট কনসেপ্টটা আসছে বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা এই পাবলিক চয়েস থিউরিটা কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা এবং পরিচিতি লাভ করে তাদের মূল্যায়নটা যখন আমরা করবই তখন তথ্যটা মূলত নেওয়া হচ্ছে আমাদের অর্থনীতিতে হচ্ছে राष्ट्रविज्ञान राजनीति अर्थनीतिक प्रयोग घटे अर्थनैतिक कौशल বলবো বা পদ্ধতির প্রয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে এই কৌশলটা প্রয়োগ করা হচ্ছে তো এই যে পাবলিক চয়েস সেটা ইকোনমিক্স এর পার্সপেকটিভে আমরা একটু যদি দেখে নিই দেখব যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা সঠিকভাবে ইকোনমিক্স এ বলা হচ্ছে আমরা সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তখনই একজন ব্যক্তি মানুষ নিতে পারবে যখন দেখা যাবে যে তিনি তার পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তিনি যথাযথভাবে 
অবহিত রয়েছেন এই একটা দিক অর্থাৎ তার একটা যুক্তিবাদী মানসিকতার মাধ্যমে তিনি পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলি সম্পর্কে একটা বিবেচনা তার মধ্যে আছে এছাড়াও আরেকটা দিক যেটা আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি মানুষ অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষ কিন্তু চায় তার সর্বাধিক যেটা আমরা বলছি যে সুখ বা আনন্দ বা তার সর্বাধিক সমৃদ্ধি মানে সুখটা এখানে অবশ্য মানে ওই প্লেজার অর্থে নয় এখানে একটা সমৃদ্ধি বা আমরা ইউটিলিটি শব্দটা ব্যবহার করতে পারি এই এই অর্থে এখানে ব্যবহৃত হতো তো প্রত্যেকটা ব্যক্তি মানুষই কিন্তু চায় যে সর্বাধিক তার ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ঘটুক এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা উপযোগিতার ধারণা বা দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ কোন ধরনের সিদ্ধান্তটা দেখা যাচ্ছে যে এই সমৃদ্ধি বা ব্যক্তি মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথাযথ সেই বিষয়টাকে উপযোগিতা দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং এইখানে দেখা যাচ্ছে যে পাবলিক চয়েস থিউরির মূল যে জায়গাটা যে রাজনীতি এবং প্রশাসনে অর্থনীতির একটা ভূমিকা আছে অর্থাৎ রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেই ভূমিকাটাকেই এই গণপছন্দের তাত্ত্বিকরা সেটাকে সামনে আনতে চেয়েছেন বা সেটা তুলে ধরতে চেয়েছেন যে কারণ প্রতিটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিছু যুক্তি থাকে সেই যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ঠিক এখানেও এই অর্থনীতি কি ভূমিকা আছে এই সেই বিষয়টা এই धारणा करते মানে আমলাতন্ত্র কি রাজনীতি ও অর্থনীতিকে উপেক্ষা করে একটা যুক্তিবাদী স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে বা সেই ভূমিকা পালন করতে পারে না আমলাতন্ত্র একটা ব্যক্তিগত কার্যকরী সমৃদ্ধির বৃদ্ধি একটা সংগঠনে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কিন্তু প্রকাশ পায় যদিও প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের কল্যাণের সঙ্গে দেখা যায় ক্ষেত্রেই সমষ্টিগত কল্যাণের ধারণাও সেই দিক থেকে দেখা যাচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সংস্কৃত বা যৌথ কল্যাণের ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে যাই হোক তো এই আমলাতান্ত্রিক যে প্রশাসন সেই প্রশাসনটাকে সরিয়ে একটা বিকল্প প্রশাসনের ধারণা এই গণপছন্দের তত্ত্ব দিতে চাইছে বা তার কথা এরা বলছে এবং এই ক্ষেত্রে তারা যে ধারণাটার কথা বা মডেলের কথা বলছে সেটা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের পরিবর্তে তারা গণতান্ত্রিক প্রশাসনের কথা বলছে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হচ্ছে যে এই জনপছন্দের যে তাত্ত্বিক তারা কিন্তু রাজনীতি এবং প্রশাসনের মধ্যে যে বিভাজন সেই বিভাজনটাকে কিন্তু তারা মেনে নেয়নি তারা বলছে রাজনীতি এবং প্রশাসনের মধ্যে সে অর্থে কোনো বিভাজন নেই কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই দুটোই কিন্তু পারস্পরিকভাবে যুক্ত হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে তারা যে গণতান্ত্রিক প্রশাসনের ধারণা দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে তারা প্রথমেই যেটা চাইছে যে আমলাতান্ত্রিক বা আমলাতন্ত্রকে কিছুটা সীমিত সীমিতকরণ করতে চাইছে তাকে একটা লিমিটেড করতে চাইছে লিমিটেড করার কথা তারা বলছে এবং পাশাপাশি সরকারের যে 
বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটাকে একটু বিস্তৃত করতে চাইছে কেমন সরকারের পাশাপাশি তারা এই বিভিন্ন কাজকর্মের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজকর্মকে তারা বেসরকারি হাতে শিফট করার কথা বলছে বা বেসরকারি হাতে দেওয়ার কথা তারা বলছে তো এইখানে তারা যে বিকল্পের কথাটা বলছে তো সেইখানে একটু আমরা দেখি নি এখানে ভিনসেন্ট ওসলামের বিখ্যাত একটা যে গ্রন্থ দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ক্রাইসিস ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এইখানে তিনি লিখছেন তার যে অরিজিনাল লেখাটা এইভাবে যে ব্রোকাটিক স্ট্রাকচারস অ্যাভিনিউস বাট নট সাফিসিয়েন্ট স্ট্রাকচারস ফর প্রোডাকশন অ্যান্ড রেসপন্সিভ পাবলিক ইকোনমি অর্থাৎ তিনি যেটা বলতে চাইছেন যে ব্রোকাটিক যে স্ট্রাকচার বা কাঠামোগুলি এই কাঠামোগুলো কিন্তু অনেকগুলো ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে কিন্তু এই কাঠামোগুলো একটা মানে যথাযথ বা সাফিসিয়েন্ট উৎপাদন এবং সেটা যেটা রেসপন্সিভ পাবলিক সার্ভিস অর্থাৎ দায়বদ্ধ জনপরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলো খুবই সীমিত বা সাফিসিয়েন্ট নয় মানে যথাযথ নয় এই জায়গাটায় বলছেন এবং এই লিমিটেশনটার থেকেই কিন্তু তাদের এই ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট বা গণতান্ত্রিক সরকারের ধারণাটা তারা দিচ্ছে এবং কারণ যে দেখা যাচ্ছে যেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এই পাবলিক চয়েস থিওরি আমরা দেখছি গণ্য পছন্দের তত্ত্ব এটা ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় আমাদের যখন দেখছি যে মূলত এটা হচ্ছে যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধারণার সঙ্গে ক্লোজ রিলেটেড কিন্তু এখানে এই ধারণাটা দেওয়া হচ্ছে যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রেও মানুষের পছন্দ একটা জায়গা বা সুযোগ তৈরি করা পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের পছন্দটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার এই বিষয়গুলোর উপরে তারা হাইলাইট করছে এবং তারা এই পাবলিক চয়েস থিওরি প্রকৃতিগত দিক থেকে যদি আমরা দেখি যে এর কতগুলো দিককে আমরা চিহ্নিত করতে পারি পাবলিক চয়েস থিওরি বা এটা অনেক সময় উল্লেখ করা হয় এই জনপছন্দ তত্ত্বের প্রকৃতিগত দিক থেকে আমরা দেখছি কতগুলো দিককে আমরা চিহ্নিত করতে পারি প্রথমেই যে দিকটার উপরে মানে গুরুত্ব দিচ্ছে সেটি হচ্ছে আমলাতন্ত্রের সীমিতকরণ অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক যে ক্রিয়াশীলতা তাদের যে সর্ব নিয়ন্ত্রণের যে একটা ধারণা অর্থাৎ সব জায়গাতেই এই আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি সেই জায়গাটাকে এরা লিমিটেড করতে চাইছে প্রথমেই তো অভাববা ধারণা সেটা হচ্ছে এইরকম যে এই সার্ভিস ডেলিভারির ক্ষেত্রে বা নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এজেন্সি বা 
नागरिक चाहिदा पूरण नागरिक परिसेवा प्रदान क्षेत्र प्रयोग प्रशासनिक सिद्धान ग्रहण प्रक्रिया के कारण जिनवर्ती बैशिष्ट बोझान क्षेत्र सरकार गणतानिक प्रकृति बैधता नागरिक प्रदान नागरिक समस्या समाधान क्षेत्र समाधान करते चाहिए सिद्धान ग्रहण करते चाहिए प्रशासनिक करण चाहिए प्रशासनिक 
যে বিষয়গুলোর উপরে গুরুত্ব দিচ্ছেন যে সেইটা যে এভাবে বলছেন যে অথরিটি শুড বি ডিভাইডেড টু লিমিট এন্ড কন্ট্রোল দা এক্সারসাইজ অফ পলিটিক্যাল পাওয়ার অর্থাৎ রাজনৈতিক যে ক্ষমতার প্রয়োগ বা অনুশীলন সেইটাকে তারা সীমিত করতে চাইছে জনগণের অংশগ্রহণ এই দুটো তারা চাইছে প্রশাসন এবং রাজনীতি পৃথক প্রবণতা ছিল কিন্তু তারা এই জনপছন্দের তাত্ত্বিকরা বলছে যে না রাজনীতি এবং প্রশাসন পৃথক বিষয় নয় যে এই হচ্ছে প্রশাসনিক দক্ষ বা দুঃখতার তারা প্রশাসন পরিচালনার কথা বলছেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলছেন কারণ ক্ষেত্রে যত বেশি দক্ষতার সঙ্গে এই কাজগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সমস্যা সমাধানের কাজগুলো করা সম্ভব হবে তাহলে যেটা সম্ভব সেটা হচ্ছে যে এই কাজটা টাইম এবং রিসোর্স দুটোই কিন্তু সেভ হবে আমরা লো কস্টে খুব ভালো নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে টাইমটাও কম অর্থাৎ সময় সীমাটাও কম লাগবে এবং কম রিসোর্স আমাদের খরচ করতে হবে এই জায়গাগুলোর উপরে তারা বলছেন এবং এইগুলো তারা যে অল্টারনেটিভ যে ডেমোক্রেটিক গণতান্ত্রিক সরকারের ধারণা প্রশাসনের ধারণা দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে তারা এই মূল এই বিষয়গুলোর উপরে গুরুত্ব দিচ্ছেন যে গণতান্ত্রিক সরকার এই বিষয়গুলোর উপরে গুরুত্ব দেবে মূলত যে তারা রাজনৈতিক যে ক্ষমতা সেটার একটা কন্ট্রোল এবং 
অনুশীলনটাকে একটা নিয়ন্ত্রিত ভাবে করতে হবে যে যাতে এখানে মূলত যেটা বলা হচ্ছে যাতে যে একটা কি বলবো মানে আমলাতান্ত্রিক যে এখন আয় করতে ধারণা জায়গাটা যাতে তৈরি হতে না পারে দ্বিতীয়ত তারা যে বিষয়টির উপরে গুরুত্ব দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে রাজনীতি এবং প্রশাসনকে সেপারেট করলে হবে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তত বেশি দেখা যাবে যে প্রশাসন খরচটা কমবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সময়ের অপচয় এবং সম্পদের অপচয় দুটোই কিন্তু রোধ করা সম্ভব হবে এবং এই যে পরিষেবা প্রদান করা হবে অর্থাৎ জনপরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেমে যদি জনগণকে যুক্ত করা যায় এবং দেখতে হবে সেই সম্পর্কে জনগণকে যথাযথভাবে যাতে অবহিত করা যায় সেই দিকটার উপরেও তারা গুরুত্বারোপ করেছেন এবার এখানে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ যে মনে হতে পারে যে এখানে জনপদ মানে জনপছন্দের যে তত্ত্ব এই তত্ত্ব দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা তাদের গণতান্ত্রিক ফেসকে তারা তুলে ধরছেন এবং তারা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে কিছুটা রোল ব্যাক করছেন বলা যায় অর্থাৎ এই পাবলিক চয়েস অ্যাপ্রোচের যে এদের যে এরা কতগুলো বিষয় যে রেকমেন্ড করছেন সেই রেকমেন্ডেশনগুলোর মধ্যে আমরা এইভাবে যে মিনিমাইজ দ্য রোল অফ স্টেট রাষ্ট্রকে কিছুটা রোলিং ব্যাক দা স্টেট বা রোল ব্যাক করতে বলছে কিছুটা গুটিয়ে নিতে বলছে তার যে ক্রিয়াশীলতা বা কাজকর্মের পরিধি এবং পাশাপাশি তারা কি লিমিট দা ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার যেখান থেকে করাচ্ছেনের জন্ম নেয় বা এখন একতান্ত্রের জন্ম নেয় তারা কিন্তু এই বিষয়টার উপরেও গুরুত্ব দিচ্ছে যে মানে স্বেচ্ছামূলক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা যথেচ্ছ প্রয়োগের উপরেও কিন্তু তারা একটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার কথা বলছেন এবং সর্বোপরি যেটা চাইছেন যে মানে গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন এজেন্সি সেই এজেন্সিগুলোর কাজকর্মকেও কিন্তু তারা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন বা সেইটাকেও কিছুটা সংকুচিত করতে চাইছেন কারণ এর মাধ্যমে কি হচ্ছে এর মাধ্যমে অন্যান্য অর্থাৎ একটা অন্যান্য যে সমস্ত বেসরকারি এজেন্সি বা সংস্থা যেগুলো যে রয়েছে যারা রাষ্ট্র ভার্সেস মার্কেট বা রাষ্ট্র ভার্সেস বাজার ব্যবস্থা এরকম তারা যেটা চাইছে যে রাষ্ট্রীয় পরিষেবা জনগণের কাছে 
মানে সর্বাধিক ইতিবাচক ভাবে বা সর্বাধিক ভালো ভাবে বা যেটা বলা যায় যে লো কস্টে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় সেই বিষয়টা সেই একটা বিকল্প বিষয়ের ব্যবস্থা উপরেই কিন্তু এরা মূলত হাইলাইট করতে এবং সেইটা করতে গিয়েই তারা অনেক সময় বলছেন বলে রাখা ভালো যেটা হচ্ছে একটা আরো বেশি কিভাবে ভালোভাবে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় এবং এই তত্ত্বের মূল যে বিষয় বক্তব্যটা এই যে তাদের যে মূল উদ্দেশ্য বলতে পারি তারা তাদের যে মূল লক্ষ্যটা যে এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যে সরকারের যে অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ বা কাজকর্মের অত্যধিক প্রসারিত পরিধি সেইটাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেই কারণে তারা কিন্তু সাংবিধানিক সংস্কার প্রয়োজন এবং এই তত্ত্ব সরকারের উপর থেকে যে দেখা যাচ্ছে সরকারের মাধ্যমে বা সরকারের উপরে চাপ তৈরি করে বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠী কথাগুলো একটু কাটা কাটা আসছে জনপচন্দ তত্ত্ব একই ভাবে কিন্তু তারা বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠী বা অন্যান্য যে সমস্ত গোষ্ঠীগুলি যারা কি করছে যে তারা সরকারের উপর একটা প্রেশার তৈরি করে তাদের নিজেদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণ করে নেয় সেই জায়গাটা অর্থাৎ যেটা অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার বা অতিরিক্ত প্রয়োগ সেই জায়গাগুলো কেউ তারা কিন্তু কন্ট্রোল করতে চাইছেন কিভাবে না ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে তারা কিন্তু পরিষ্কার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলছেন এবং আগে আমরা দেখেছি তাদের যে প্রকৃতিগত দিক থেকে তারা কিন্তু পপুলার পার্টিসিপেশন পপুলার পিপিল পার্টিসিপেশন বা জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণের উপরও তারা গুরুত্ব আরোপ করছেন এই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পার্সপেক্টিভে তাদের যে ধারণাটা যে নাগরিকদের অংশগ্রহণ যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় বৃদ্ধি পায় তাহলেও কিন্তু কিছুটা এই আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা বা এই স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির প্রভাবগুলোকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এক্ষেত্রে নিষ্কানেন নিষ্কানেন চারটে প্রস্তাব দিয়েছেন বা চারটে পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন তো সেগুলি হচ্ছে শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মাধ্যমে আমলাদের ওপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হ্যাঁ তো প্রথম জিনিস তিনি যে প্রস্তাবটা 
করছেন বা যে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছেন সেটা হচ্ছে শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয়ত জনপরিষেবা প্রদানকে কিন্তু তিনি অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার উপরে গুরুত্ব আরোপ করছেন তৃতীয়ত শোনা যাচ্ছে যেটা আমরা আগেও বলেছি যে এই ব্যয় অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যয়টা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন এবং এই অতিরিক্ত ব্যয় সরকারি ব্যয়টা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা বেসরকারিকরণ বা কিছু সরকারি কিছু কাজকর্মের চুক্তিভিত্তিক পরিষেবা প্রদানের জন্য বেসরকারি সংস্থা হাতে দেওয়ার কথাও তারা সুপারিশ করেছেন চতুর্থত জন পরিষেবা ক্ষেত্রে বা জন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্প সম্বন্ধে জনস্বার্থে আরো বেশি তথ্য প্রদান অর্থাৎ যেটা আমরা দেখছি রাইটিক অধিকার সেটা কিন্তু এই তাত্ত্বিকরা অর্থাৎ জন জনপছন্দের তাত্ত্বিকরাও কিন্তু সেই বিষয়টা অর্থাৎ জনগণকে কিন্তু এই নাগরিক পরিষেবা সম্পর্কে বা সম্ভাব্য বিকল্প সম্পর্কে এই জনস্বার্থে অনেক বেশি তথ্য প্রদান করতে হবে নাগরিক সম্ভাব্য বিকল্প সম্পর্কে জনস্বার্থে আরো বেশি করে তথ্য প্রদান জনগণকে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো অবহিত করতে হবে যাতে কি যাতে প্রতিযোগিতামূলক একটা লো কস্টে অর্থাৎ একটা যথাসম্ভব কম খরচে নাগরিক পরিষেবাগুলো প্রদান করা যায় তো এই জনপরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে
सुविधाजनक दिखो के कजे लागिए नागरिक परिसेवा प्रदान लो कस्ट अर्थात कम खर्चे और बस नागरिक भलो भाव नागरिक परिसेवा प्रदान करा जाए से विषयटार ऊपर ही सर्वाधिक गुरुत्व दिए तेज़ मूल जैगागल एक क्षेत्र में देखो एबारे जगह देखते परिजे तरह क्योंकि कि लिमिटेशन बात खूब भलो भाव अस्पष्टतार जगह क्योंकि रही है ता जे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कथा गणतानिक प्रशासन व्यवस्था कथा बोल से मडलटा क्यों ता कतगुल दिक्कत चिन्हित कर दिए से गणतानिक सरकार नेचार्ट कैमन है से सम्पर्क कतगुल धारणा तो दिए से राजनैतिक क्षमता नियंत्रण राजनैतिक क्षमत अनुशीलन के नियंत्रण करार कथा बोले जो प्रशासन एवं राजनीतिक पृथकीकरण नये बर प्रशासन विभाग और आईन विभाग के माध्यम आमलतंत्र नियंत्रण रेखा तरा सुस्थ गणतानिक प्रतिजोगित क्षेत्र प्रस्तुत परिवेश तैयार माध्यम ता चेष्टा कर सरकारी एजेंसर पशापी बेसर एजेंसिगुलो के कजे लागिए नागरिक परिसेवा प्रदान के एक प्रतिजोगितमूलक परिवेश तैरी कत कम खर्चे नागरिक परिसेवा प्रदान करा जाए एक क्षेत्र में ता प्रशासनिक दक्षता बृद्धिर ओपर गुरुत्व दिए जाते जेको परिसेवा प्रदान क्षेत्र जे समय सम्पर अपचय जथासम्भव रोध करा सम्भव है ये विषयगुलर ओपर गुरुत्व दिए क्यों गुरुत्व दी क्या सामग्रिक भावे मडलता दिए से क्षेत्र में विकल्प से विकल्प क्योंकि विकल्प काठाम सम्पर् खूब स्पष्ट धारणार क्योंकि एक अभाव गे कारण जे देखा जा उन्नत उन्नयनशील प्रत्येक प्रशासनिक प्रशासन परिचालनार क्षेत्र नागरिक परिसेवा प्रदान क्षेत्र क्योंकि गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर चले तेजे पर प्रदान अर्थात जेटा बोलते चाहिए तमलतानिक मडल पशापी एक विकल्प मडल देर जो चेष्टा कर विकल्प व्यवस्था क्योंकि से धारणाटा क्योंकि खूब स्वच्छ भावे ता उपस्थापित करते क्या प्रतिजोगितमूलक एक परेश तैर कथा नागरिक परिसेवा प्रदान क्षेत्र एवं एक क्षेत्र में ता सिंत ग्रहण के क्षेत्र में अर्थनीति कौशल और जुक्त कथा जो युक्तिशील उन्नयन माध्यम व अर्थनीति जो पद्धति ना से विषय गुरुत्व दिए कि सामग्रिक भावलानिक संगठित हमलानिक काठाम तरह विकल्प हिसाब से नागरिक केंद्रिक परिसेवा प्रदान और प्रशासन परिचालनार जो नागरिक सहायक प्रशासन परिचालनार जो जो काठाम दरकार से क्षेत्र में क्योंकि कि लैक शून्यता क्योंकि थके ग सत्वे जगह गुरुत्वपूर्ण बला जाए जे बर्तमान समय क्योंकि देखा जा तत्व तत्व कि हम देखा जा कौ कौर प्रयोग क्योंकि घटते देखा जा सरकार पशापी जो पीपीपी मडल से मडल सरकार आज के बैध हिसाब से ग्रहण कर सरकारों क्योंकि मडेले अंश ग्रहण कर नागरिक परिसेवा प्रदान क्षेत्र में विशेषत विभिन्न जनकल्याणकर परिसेवा प्रदान क्षेत्र तरह प्रयोग क्योंकि बर्तमान समय देखा जा ता जो विकल्प धारणा देर चेष्टा कर विकल्प व्यवस्था गड़े उठार जे एक कतगुल इतिबाचक दिक लक्ष्य पड़ा गया कारण बर्तमान देखा जा प्रशासनिक क्षेत्र क्यों 
তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা বা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে কিন্তু কিছুটা হলেও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ বিভিন্ন যেটা আমরা ই গভর্নেন্স বলি তার মাধ্যমেও কিন্তু অনেকটা এবং সেক্ষেত্রে অনেকটা ওপেননেস স্বচ্ছতা বা যেটা আমরা বলতে পারি যে এক্ষেত্রে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ কি যত বেশি রাইট ইনফরমেশন অ্যাক্ট আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে নাগরিকদের হাতে যত বেশি তথ্য যাচ্ছে নাগরিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে বা তাদের প্রাপ্য যে পরিষেবা সেগুলো সম্পর্ক কিন্তু তারা সচেতন হয়ে উঠছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতাও কিন্তু কিছুটা হলেও কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে এই যে জায়গাটা এটাই ইতিবাচক দিক কিন্তু যে ল্যাবটা ওই জায়গায় থেকে গেছে যে সামগ্রিক যে জায়গাটা অর্থাৎ যে তারা ব্যুরোক্রেটিক বা একটা অমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা বলছেন কিন্তু তার বিকল্পটাও কিন্তু তারা যথাযথভাবে কিন্তু উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে তাদেরও কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই আমাদের জনপ্রশাসনে যে জন পছন্দ তত্ত্বের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির একটা যোগাযোগ আছে সেই বিষয়টাও কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং নির্বাচন আইনসভা আমলাতন্ত্র যে প্রবৃত্তির কাজ ভূমিকা প্রকৃতি নিয়েও কিন্তু আবার নতুন করে চিন্তা ভাবনা বা গবেষণার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে এই জনপছন্দ হাত ধরে কারণ তারা কিন্তু প্রশাসনিক সংস্কার করার কথা বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের কথা বলছেন সেটা হচ্ছে সাংবিধানিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে এবং রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বা নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার যে একটা গুরুত্ব আছে সেইটার উপরেও কিন্তু তারা একটা আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন বলা যায় এবং এক্ষেত্রে যে তারা একটা যেটা করার চেষ্টা করেছেন যে যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা বললাম ইনস্টিটিউশনাল পুলারালিজম বা প্রাতিষ্ঠানিক বহুত্ববাদের যে ধারণাটা সেটা কিন্তু বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে একেবারে জনস্বার্থ বলে কিন্তু যে বিষয়টা সেই বিষয়টার মধ্যেও কিছু অস্পষ্টতা আছে কারণ সামগ্রিক জনস্বার্থ বলে বা ইউনিভার্সাল পাবলিক ইন্টারেস্ট বলেও কিন্তু কিছু নির্ধারণ করা খুব মুশকিল কারণ জনসমাজে মানে বহু মূল্যবোধ এবং চিন্তার একটা সমন্বয় ঘটে থাকে আমাদের সমাজে এবং বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মূল্যবোধ বিভিন্ন স্বার্থের দ্বারা তাদের চিন্তা ভাবনা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরস্পরের যে বিরোধী বা প্রতিযোগী স্বার্থগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা সংঘাত কিন্তু বা প্রতিযোগিতার জায়গা কিন্তু অবধারিত এবং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একটা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কিভাবে এই বহুমুখী স্বার্থ এবং চরিত্রগুলোর মধ্যে বা চিন্তা ভাবনার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে তার একটা ধারণা কিছুটা হলো আমরা এই জনপছন্দ তত্ত্বের মধ্যে পেয়েছি এইটাই হচ্ছে তাদের মূল অবদানের জায়গাটা আমরা বলতে পারি যে তারা কিন্তু একটা বহুমুখী স্বার্থ এবং হচ্ছে যে প্রশাসনের সঙ্গে নাগরিকদের একটা পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটা নাগরিক কেন্দ্রিক প্রশাসন বা পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা কথা কিন্তু তারা বা ধারণা তারা দিয়েছেন আমাদের সামনে ঠিক আছে মোটামুটি আলোচনাটা এখানেই অনেকটা কনক্লুড করা গেল যদিও এই বিষয় নিয়ে আরো অনেক যাদের চিন্তাবিদ রয়েছে তাদের চিন্তাবিদ নিয়ে আরো আলোচনার স্কোপ আছে তো সেটা তো অনেক বৃহত্তর ক্ষেত্রে কারণ কি জনপছন্দের তত্ত্বের মধ্যে বলে প্রথমে আমি বলেছি কিছু ক্ষেত্রে একটু স্পষ্টতার অভাব কিন্তু লক্ষ্য করা যায় বা এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মধ্যেও কিন্তু কিছুটা ক্ষেত্রে মানে দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা এখানে রয়েছে তো সেই দিক থেকে আমরা মোটামুটি তাদের মূল অবদানের জায়গাটা আমরা আলোচনা করলাম এবার যদি কোনো প্রশ্ন বা কিছু আমাদের কিছু প্রশ্ন এসছে 
তো স্যার যদি প্রশ্নগুলো মানে অনুমতি দেন তাহলে প্রশ্নগুলো আমি করতে পারি আর কি সঞ্জয় মাহা তো প্রশ্ন করেছে যে হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ দ্যান্টেন্স অফ পাবলিক চয়েস থিওরি আমি আলোচনার সঙ্গে আমরা শেষের দিকে বললাম দেখো এই যে পিপিপি মডেল রাইট টু ইনফরমেশন এগুলো কিন্তু পাবলিক চয়েস থিওরি আগেই কিন্তু এই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তারা কিন্তু ওই জনগণকে যেটা আমরা বললাম যেটা দেখবে ওই নিষ্কানের যে নিষ্কানের যে চারটি পদক্ষেপের কথা বলেছেন সেখানে পদক্ষেপটা বলেছেন এটা যে জনপরিষেবা ক্ষেত্রে জনস্বার্থে আরো বেশি করে প্রদান করা যাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা কম মূল্যে পরিষেবা তারা গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ এখানে সত্যি কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো করছেন এখানে দেখো এই জন এই যে ব্যাপারটা এইটা কিন্তু এই রাইট টু ইনফরমেশন সেইটা কিন্তু গুরুত্বটা এখানে যাচ্ছেন যেখানে কি না নাগরিকরা কিন্তু তাদের অধিকারগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং তারা দেখা যাচ্ছে যে প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা যেটা আমরা বলতে পারি দর পোশাকি বা তারা একটা সচেতনতা বোধ কিন্তু তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে যাতে তারা মানে বাজারের সর্বাপেক্ষা সুবিধাটা তারা গ্রহণ করতে পারে এইটা তো একটা দিক আর আরেকটা দিক যেটা বললাম বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে এই যে প্রাতিষ্ঠানিক বহুত্ববাদ অর্থাৎ ইনস্টিটিউশনাল পুলারিজম ইনস্টিটিউশনাল পুলারিজমের ধারণার মাধ্যমেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাবো এখন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তারা দেখা যাচ্ছে যে সরকার তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিচ্ছে পরিচালন ব্যবস্থাটা বেসরকারি হাতে দিতে অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলছি সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এই জায়গাগুলো কিন্তু গুরুত্বটা আছে সঞ্জয় স্যার পরবর্তী প্রশ্ন করেছে অনিরুদ্ধ মন্ডল বলছে পাবলিক চয়েস থিওরি ইজ রিলেটেড টু ইম্প্রুভড কোয়ালিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ব্যুরোক্রেটাইজেশন তাহলে পাবলিক চয়েস থিওরির মাধ্যমে গভর্নেন্স কিভাবে ডেভেলপ করেছে এই দিকটা একটু বলবেন প্লিজ সীমিতকরণের কথা বলছেন নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো প্রথম পার্টটা যে হ্যাঁ তারা অবশ্যই কারণ কি এক্ষেত্রে তাদের দুটো লক্ষ্য একটা হচ্ছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে আরও বেশি গণতান্ত্রিক বৈধতা দেয়া এবং তার গণচরিত্রের গভীরতা বৃদ্ধি করা কিভাবে করছে তারা পরিষ্কারভাবে বলছেন যে প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ বা পপুলার পার্টিসিপ পিপিল পার্টিসিপেশন এইটার মাধ্যমে এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্তৃপক্ষে বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলছেন এর মাধ্যমে অবশ্যই প্রশাসন ব্যবস্থা একদিকে যেমন অনেক বেশি ডেমোক্রেটিক চরিত্র লাভ করবে অন্যদিকে অবশ্যই তার যে মান সেই মানটাও কিন্তু আরও উন্নত হবে কারণ দেখো গভর্নেন্স বা গুড গভর্নেন্সের একটা অন্যতম বা উপাদানই হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন পিপিল পার্টিসিপেশন বা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল পুলারালিজম এগুলো সবই হচ্ছে গুড গভর্নেন্সের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য তো সবই কারণে অবশ্যই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যে পাবলিক চয়েস থিওরি অবশ্যই পাবলিক চয়েস থিওরি আমি যেটা শেষে বললাম কনক্লুশনে যে একটা এই পাবলিক চয়েস থিওরির প্রভাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রশাসনিক কিছুটা হলেও স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক দায়বদ্ধতাও কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে যে অবশ্যই আমরা দেখছি 
বাজারের সঙ্গে ফার্স্টের একটা সন্ধানে বাজার ব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে আমরা অনেকবার আমাদের উল্লেখ হয়েছে তাও একবার বলি যে আমরা যে কোনো দিকেই আমরা পলিসি হিসাবে দেখি বা আলোচনা করি বা বলি আমরা সাধারণভাবে পাবলিক পলিসি এই পলিসি হাউ ডাজ পাবলিক পার্টিসিপেশন ইফেক্ট গভর্নমেন্ট তো গভর্নমেন্টের যত বেশি পাবলিক পার্টিসিপেশন বা জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে সরকার তত কি হবে সরকার তত তার সরকারের যে চরিত্র সেটা গণতান্ত্রিক বৈধতা লাভ করবে একটা দিকে হবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিশেষ করে নাগরিক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ যদি যথাযথভাবে সুনিশ্চিত করা যায় তাহলে সেগুলো আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে বলতে সেগুলো অবশ্যই আরো জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর ভাবে সেগুলো গড়ে উঠবে এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেই জন্য পাবলিক পার্টিসিপেশন তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট গভর্নমেন্টে এবং বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বা নীতি নির্ধারণ এবং নীতি বাস্তবায়ন দুটো ক্ষেত্রেই কারণ জনগণের অংশগ্রহণ যত বেশি বৃদ্ধি পাবে সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্রের গভীরতাও বৃদ্ধি পাবে এবং সিদ্ধান্তগুলো সরকার সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জনগণের উপস্থিতি থাকলে সেই সিদ্ধান্তটা অবশ্যই কি হবে জনমুখী বা নাগরিক কেন্দ্রিক এবং সরকারও অবশ্যই নাগরিক মানে সিটিজেন ফ্রেন্ডলি বলা যায় সিটিজেন ফ্রেন্ডলি ভাবে পরিচালিত হতে পারে পরের প্রশ্ন স্যার স্যার হোয়াট আর দা রিলেশন বিটুইন পাবলিক চয়েস থিওরি এন্ড ফ্রি মার্কেট ইকোনমি এটা খুব রিলেভেন্ট क्वेश्चन হ্যাঁ এটা কে করেছেন তরুণ কুইন আচ্ছা थैंक यू কারণ যে জায়গাটা আমি বললাম আমি বলতে পারিনি এটা খুব ভালো আমি প্রথমে একবার শুধু উল্লেখ করেছিলাম যে আমরা এই যে উনিশশো আশি দশকে যে নিউ রাইট থিউরি যেটাকে আমরা বাংলায় কি বলি ওই নব্য দক্ষিণপন্থী তত্ত্ব বা অ্যাপ্রোচ তার কিন্তু ভিত্তিভূমি হচ্ছে এই পাবলিক চয়েস থিউরি অবশ্যই পাবলিক চয়েস থিউরি যে এরা প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোথাও একটা ফ্রি মার্কেট ইকোনমিকে কিন্তু এরা গ্রহণ করছে বা গ্রহণ করার কথা কিন্তু বা সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে এই থিউরির পার্সপেক্টিভই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওই যে নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট বা আমাদের যেটা বলছি নিউ রাইট থিউরি তাদের যে মূল ব্রুকাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন মানে রুল অব দ্য মার্কেট 
তো সেই জায়গাটা কিন্তু কিছুটা হলেও পাবলিক পলিসিও প্রমোট করছে অবশ্যই সেই দিক থেকে আমরা বলতে পারি পাবলিক চয়েস থিওরি অবশ্যই ফ্রি মার্কেট ইকোনমি সেটাকে কিন্তু সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সরকারি প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আমি বলেছি অনেকবারই যে ব্যবস্থা সর্বাধিক সুবিধাতে যাতে নাগরিকদের কাছে স্বল্প ব্যয়ে এবং কম সময়ে এবং কম সম্পদে মানে সম্পদ বিশ্বর খরচ করে যাতে উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান করা যায় সেই ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই মার্কেট ইকোনমিকে প্রদান করার যাদের হাতে অর্থ নেই তাদের পছন্দের জায়গাটা কি হবে এটাই শেষ প্রশ্ন পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জায়গায় থাকতে পারে যাতে তাদের সঙ্গে সুযোগ থাকে এবার সেই পছন্দের সুযোগটা যদি সরকার বৃদ্ধি করে দেয় তাহলে নাগরিকরা কি হবে সম্ভব পরিষেবাটা পাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হবে তারা তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবাটা লো কস্টে হয়তো পেতে পারে তাদের একটা সুযোগ থাকবে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় সেক্ষেত্রে এই সুযোগ লোকসেও কিন্তু নাগরিক পরিষেবাটা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ কিন্তু থাকবে থ্যাংক ইউ স্যার আমি সমীরণ দাসকে বলবো স্যারকে ভোট অফ থ্যাংক দেওয়ার জন্য দেখো নেক্সট আর কোনো কোশ্চেন আছে না স্যার আজকে আর সময়ের জন্য আর নেওয়া যাচ্ছে না যাদের যদি কারোর প্রশ্ন থাকে আপনাকে আমরা পাঠিয়ে দেবো স্যার তো সেটা আপনাকে আমরা পার্সোনালি আমরা মেল করে দেবো বা অন্য কোনো উপায় আমরা জানিয়ে দেবো এবং তাদেরকে উত্তরটাও আপনার মাধ্যমে জানিয়ে দেবো তো স্যার প্রথমেই বলি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বা ত্রিপুরা সহ বাংলাদেশে যে সমস্ত বাংলা মাধ্যমের যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী এবং গবেষকরা রয়েছে তাদের আশা করি সবাই আজকে স্যারের এই যে প্রাঞ্জল ভাষায় সহজভাবে আমাদেরকে যে বোঝালেন সেটা আশা করি সবার খুব কাজে দেবে বা খুব কাজে আসবে এই আশা করি স্যার খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে এই থিওরিটা তুলে ধরলেন সেই জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে এই এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আশা রাখি ভবিষ্যতে আমাদের সাথে স্যার থাকবেন বা স্যার আমাদের সঙ্গে আরো অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে এই আশা রাখি স্যারকে আবারও ধন্যবাদ জানাই আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এবং স্যার আমার শিক্ষক মহাশয় স্যারকে আমার প্রণাম জানাই সবাইকে শুভরাত্রি যারা আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি